இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு செந்தில் பாலாஜிக்காக ஓடோடி போய் பார்க்கிற முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் மகள் அன்னைக்கு நம்முடைய அம்மா அவர்களை ஒரு கைதி போல முதலமைச்சராக இருந்தவர்களை ஒரு கைதி போல பொய் வழக்கு போட்டு செருப்ப காமிச்சு சேலைய காமிச்சு அம்மா போட்டிருந்த நகைகளை காமிச்சு தில்லு முள்ளு பண்ணி ஒரு கைதியை ஏற்றி செல்வது போல போலீஸ் வேன்ல ஏற்றியதையும் அம்மா மறக்கவில்லை தன்னால் வளர்க்கப்பட்ட எத்தனையோ துரோகிகள் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே போய் தஞ்ச புகுந்து இருக்கக்கூடியது ஆனா இங்க உப்ப சாப்பிட்டுட்டு இங்க எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அங்க போய் சலாம் போடுறதெல்லாம் பார்த்தா ஆண்டவன் விடுவானா ஆண்டவன் விடுவானா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு இன்னைக்கு கம்பி எண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஆட்சி பொறுப்பேற்று அமைச்சரான உடனே கரூர்ல போய் முன்னூறு கோடிக்கு வீடு கட்டுறாரு செந்தில் பாலாஜி முன்னூறு கோடிக்கு அப்ப இவரே முன்னூறு கோடிக்குனா முதலமைச்சரும் மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு அந்த குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருப்பாரு வெயில் கிடைக்கட்டும் திருப்பி சல்யூட் அடிக்கட்டும் ஆனா எங்க நம்மளை பத்தி எல்லாம் ஏதாவது போட்டு கொடுத்துருவானோன்னு பதறி அடிச்சுக்கிட்டு இங்க உள்ள முதலமைச்சர் ஓடுனாரு பாருங்க அவர் மகன் ஒருத்தர் இருக்கார் எனக்கு ஒன்னு உளறிக்கிட்டே இருப்பார் சனாதனத்தை பத்தி பேசுவாரு அங்க போறேன்பாரு இங்க போறேன்பாரு என்ன மாதிரி ஒண்ணு உளறிக்கிட்டே இருப்பாரு யாருக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு மரியாதையே கொடுத்து பேச தெரியாத ஒருவராத்தான் இன்னைக்கு இருக்கார் அந்த மாதிரி அறைவே காட்டுத்தனமாக பேசக்கூடியவர்கள் மக்களுக்கு என்ன பெருசா செஞ்சிட முடியும் அவங்க எல்லாம் புள்ளே அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அண்ணா திமுக ஆட்சி பத்து ஆண்டுகள் இருந்த வரை வாய மூடிட்டு கைய பொத்திட்டு உட்கார்ந்து இருந்தாங்க இன்னைக்கு இந்த இப்ப விஜய் படம் ஏதோ ஒண்ணு நாளைக்கே நாளை கழிச்சு அது என்ன லியோவா அந்த படத்துக்கு விஜய் அந்த ரசிகர்கள்லாம் போராடிட்டு இருக்காங்க எத்தனை மணிக்கு ஸ்பெஷல் ஷோ ஷோ வேணும் அதுக்கு கமிட்டி போடுறாராம் எதுக்கு கமிட்டி போடுறீங்க ஆசிரியர் பிரச்சனைக்கு ஒரு கமிட்டி போடுங்க சகோதரர் பி கே சேகர் பாபு அடையாளம் காட்டியது புரட்சி தலைவி அம்மா ஆனா இன்னைக்கு துர்கா ஸ்டாலின் செருப்பெடுத்து கோயில்ல போய் போடுறார் இந்த டாஸ்மாக்ல உள்ள பல்வேறு ஆலைகளை நடத்துறதே உங்க கட்சியில உள்ள ஜெகத் ரட்சகன் தான் டி ஆர் பாலு தான் எங்க நீங்க மூட சொல்லுங்க அந்த ஆலையெல்லாம் அண்ணாவை இழிவாக பேசி அம்மாவை சில நேரங்களிலே தரக்குறைவாக பேசி அம்மா மீது வழக்கு இருந்துச்சு அது இருந்துச்சுன்னு பேசி ஒரு ஒத்துவராத ஒரு நிலை வந்த உடனே அம்மா மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தார் வேண்டாம் கூட்டணி வேண்டவே வேண்டாம் கூட்டணி பிஜேபிக்கு அடிமை பிஜேபிக்கு அடிமை கூஜா தூக்குறாங்கன்னு திமுக சொன்னாங்க இப்பவும் இங்க உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு கள்ள உறவு இருக்குன்னு பேசுறாரு முதலமைச்சரே எங்களுக்கு கூட்டணி வேண்டாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு எங்களுக்கு இந்த தேர்தலும் இல்லை வருங்கால தேர்தலே எங்களுக்கு கூட்டணி இல்லை பூத் கமிட்டி சம்பந்தமாக பொறுப்பாளர்களை அழைத்து ஒரு மீட்டிங் வச்சிருந்தாங்க நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் அவங்க சொன்னது எல்லாமே மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கையோடும் உறுதியோடும் பேசுவார்களோ அதே உறுதியையும் நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கு சொன்னார்கள் பல்வேறு விஷயங்களை அவர்கள் எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஒன்றே ஒன்றுதான் தோன்றது தோன்றியது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எவராலும் தோற்கடிக்க முடியாது அண்ணா திமுக தோக்கடிக்கணும்னா அண்ணா திமுக தொண்டன் எனக்காவது துவண்டு போனாதான் தோக்கடிக்க முடியும் கடந்த முறை நம்ம ஆட்சியை நம்மிடமிருந்து கைவிட்டு போனதற்கு அன்னைக்கு கூட ஒரு புள்ளி விவரம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இன்னும் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வாக்குகள் முன்னூறு ஓட்டு நூத்தி ஐம்பது ஓட்டு இரநூத்தி ஐம்பது ஓட்டு மூவாயிரம் ஓட்டு ரெண்டாயிரம் வாக்குகள் இப்படி நாற்பத்தி நாலு தொகுதியை சின்ன சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்துல நம்ம இழந்திருக்கோம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பா பணியாற்றி இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா பணியாற்றி இருந்திருந்தா இந்த திமுக இந்த ஒரு கட்சியே தமிழகத்துல இல்லாம அழிஞ்சு ஒழிஞ்சு போயிருக்கக்கூடிய நிலை தான் வந்துடும் எதற்காக சொல்றேன்னா இப்ப கூட நம்ம திமுகவை பார்த்தோம் 
மற்றவர்களை பார்த்தோ அச்சத்தோடு நாம் இருக்கவில்லை அச்சத்தோடு பேசவில்லை நம்ம மாநாடு மதுரையில் நடந்துச்சு நான் கூட நினச்சேன் அது தென் பகுதியில் மதுரையில் மாநாடு நடக்குது அங்கே சுற்றி உள்ள ஒரு பதினஞ்சு மாவட்டங்களில் தான் எல்லாருமே வருவாங்க மாநாடை பார்த்துட்டு பேசிட்டு போவாங்க கூட்டம் வரும் ரசிச்சுட்டு போவாங்கன்னு ஆனால் சென்னையிலேருந்து இவ்வளோ பெரிய மாவரு கூட்டம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பாக நம்முடைய மாவட்டத்திலேருந்து வந்து ஒவ்வொருவராக வந்து எங்கள் மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக எனக்கு தங்குறதுக்கு இடம் வேணும்னு யாரும் கேட்கல எனக்கு சாப்பாடு வேணும்னு யாரும் கேட்கல இந்த மாநாட்டை இது நம்முடைய பொது செயலாளர் குடும்பத்தோடு வாருங்கள் என்று அழைக்கின்றார்கள் நாங்கள் சென்னையிலிருந்தோ இந்த மாநாட்டிற்கு வருவோம் என்று சிறப்பாக வந்த அத்தனை பேருக்கும் முதற்கன் நம்ம இந்த நன்றியை சொல்லணும் எதற்காக இதை சொல்கிறேன்னா இந்த கழகம் அனைத்திந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோற்றுவித்தது என்பது தொண்டர்களால் தொண்டர்களுக்காக ரசிகர்களால் ரசிகர்களுக்காக புரட்சி தலைவர் தோற்றுவித்த ஒரு மாபெரும் இயக்கம் புரட்சி தலைவர் எழுவத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்து எழுபத்தி ஏழில் காட்சியை பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் உயிரோடு இருக்கும் வரை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வடவாசம் அனுப்பினார்கள் அம்மா தொண்ணூத்தொன்னுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் ஒரு நல்ல பொற்கால ஆட்சி அப்போ கூட கொஞ்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் நம்ம ஒரு பெரிய அடி வாங்கினோம் பெரிய இழப்பு வந்தது அம்மா துவண்டு படுத்துக்கலை அம்மா தோண்டு இல்லை இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு செந்தில் பாலாஜிக்காக ஓடோடி போய் பார்க்குற முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் மகன் அன்னைக்கு நம்முடைய அம்மா அவர்களை ஒரு கைதி போல முதலமைச்சராக இருந்தவர்களை ஒரு கைதி போல பொய் வழக்கு போட்டு செருப்ப காமிச்சு சேலையை காமிச்சு அம்மா போட்டிருந்த நகைகளை காமிச்சு தில்லு முள்ளு பண்ணி ஒரு கைதியை ஏற்றி செல்வது போல போலீஸ் வேனில் ஏற்றியதையும் அம்மா மறக்கவில்லை சிறைச்சாலையிலே இருந்ததையும் அம்மா மறக்கவில்லை கஷ்டப்பட்டதையும் அம்மா மறக்கவில்லை வெகுண்டு எழுந்த பீனிக்ஸ் பறவை போல வெகுண்டு எழுந்த சிங்கம் போல அத்தனை சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் தாழையை உள்வாங்கி தனக்குள்ளே வைத்து கொண்டு தன்னால் வளர்க்கப்பட்ட எத்தனையோ துரோகிகள் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே போய் தஞ்சம் புகுந்து இருக்கக்கூடியது இந்த மாவட்டத்தில் யார் இருக்காங்க சென்னையிலன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சகோதரர் பி கே சேகர் பாபு அடையாளம் காட்டியது புரட்சி தலைவி அம்மா அங்கீகாரம் கொடுத்தது புரட்சி தலைவி அம்மா ஆனால் இன்னைக்கு துர்கா ஸ்டாலின் செருப்பெடுத்து கோயிலில் போய் போடுறார் அதை பற்றிலாம் நமக்கு கவலை இல்லை இந்த கழகம் என்பது புரட்சி தலைவர் மேலே சட்டமன்றத்தில் செருப்பை தூக்கி வீசினதையும் தட்டிவிட்டு மக்களுக்காக என்று தான் உயிரோடு இருந்த வரை ஆளும் கட்சியாக மக்கள் திலகமாக இதய கனியாக பொன்மன செம்மலாக புரட்சி தலைவர் இன்றும் என்றும் மக்கள் போற்றும் தலைவராக இருக்கக்கூடிய கட்சி ஆரம்பித்த கட்சி அவர் வழியிலே புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் என்று ஒரு வரலாற்று சாதனை செய்து வாழ்ந்து காட்டிய பெண்மணி வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு தாய் கோயில் போல அந்த போயஸ் இல்லத்தை கும்பிடக்கூடிய தொண்டர்களும் மற்றவர்களும் இருந்த தாய் தனக்குன்னு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சாதாரணமான நானும் நெல்லியும் கூட கொஞ்சம் காஸ்ட்லி சேலை கட்டுவோம் அம்மா ஒரு சாதாரணமான ஒரு சேலை சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை தான் ஒரு தவ வாழ்க்கை தான் மக்களுக்காக அவங்கள சிறைச்சாலையில் வச்சு அவ்வளவு கொடுமைப்படுத்திய பின்பும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த அரசியலிலே நிலைநிறுத்தி நின்றது உங்களுக்காக எனக்காக நமக்காக இந்த அண்ணா திமுக இன்னைக்கும் தான் மறைந்தாலும் மறைவிற்கு பின்பும் பல நூறு ஆண்டுகள் வாழும் இருக்கும் என்று 
முழங்கிய தலைவி என்பது சுயநலத்துக்காக இல்லை தோல்வியெல்லாம் தான் வாங்கிக்கிட்டாங்க கஷ்டத்தையெல்லாம் தனக்கே எடுத்துக்கிட்டாங்க அன்னைக்கு அத்தனை பேர் வளர்த்து விட்டவங்கெல்லாம் துரோகிகளாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தஞ்ச அடையும் பொழுது கூட அம்மா பயப்படலை அம்மா அச்சப்படலை அம்மா எதை பற்றியுமே கவலைப்படலை தொண்டர்களுடைய பழத்தோடு சிங்கமென சிங்க நிகர் தலைவியாக வாழ்ந்து காட்டியவர் அப்படிப்பட்ட கட்சியில் தான் இன்றைக்கி நம்ம உறுப்பினராக இருக்கும் பொறுப்புகள் வகிக்கிறோம் பொறுப்பாளர்களாக இருக்கின்றோம் இன்னைக்கு அதே வழியில தான் நம்ம பொது செயலாளர் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்திருக்காங்க நல்ல ஒரு நிலையில கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம மாநாடுல எத்தனையோ பேருடைய வண்டிகளை எல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காவல்துறையினர் டைவெர்ட் பண்ணி என்னென்னவோ பண்ணாங்க ஆனாலும் இவ்வளோ பேரு இவ்வளோ இடத்துல இருந்து வந்திருக்காங்கன்னா அதுதான் நம்முடைய பொது செயலாளர் கண்ட ஒரு வெற்றி யார் அவருடைய ஆசீர்வாதம் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி அம்மா இன்னைக்கு நம்ம ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுறோம் அடுத்த ஆண்டு நம்ம ஆண்டு விழா கொண்டாடும் பொழுது இந்த தொகுதியில் இந்த மாவட்டத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அதை யாரை வேணாலும் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் கேண்டிடேட்டாக நிறுத்தட்ட அதை பற்றி கவலை இல்லை வட சென்னையில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இன்னார் அவர்களே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை நாம் உருவாக்க வேண்டாம் மேடையில் போடுறோம் பேசுகிறோம் அதுக்கு அடுத்து தான் இப்போ இனிமே தான் திமுக திட்ட போகிறோம் மற்றவங்களை பற்றி பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு உறுதியை நல்ல மனநிலையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நீ காலையில் பொதுச் செயலாளர் மீட்டிங்கில் பேசும்போது சொன்னாங்க அவங்க பார்லிமெண்ட்டில் நிற்கும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் ஓட்டுக்கள் வித்தியாசத்தில் தான் ஒரு முறை தோற்றதாக ஒரு பூத்தில் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஓட்டு என்ன ஒன்றரை ஒன்றரை ஓட்டு வாங்கியிருந்தேன்னா நான் அந்த பார்லிமெண்ட்டில் நம்ம எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போதே நான் வெற்றி பெற்றிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நம்முடைய கவனக்குறைவில் வாக்குகள் இந்த பகுதியிலே குறைஞ்சிச்சுன்னு இல்லாமல் நம்முடைய பகுதியில் நம்ம போய் ஓட்டு கேட்கலை மக்களை சந்திக்கலைங்கிறது இல்லாமல் உறுதியோடு இப்போ நம்ம எதிர்கட்சியாக இருக்கிறது நமக்கு சந்தோஷமா நம்ம ஆளுங்கட்சியாக இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் அம்மா படம் இல்லாமல் இருக்கிறது நமக்கு சந்தோஷமா புரட்சி தலைவர் படம் இல்லாதது நமக்கு சந்தோஷமா ரெட்டை இலை சின்னம் இல்லாதது நமக்கு சந்தோஷமா இல்லை இவை எல்லாம் வர வேண்டுமென்றால் நம் அனைவருடைய உங்களுடைய கையிலே தான் இருக்கின்றது இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு விழாவில் நம்ம எல்லாரும் உறுதியாக இருக்கோம் பல்வேறு பிரச்சனைகள் அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா நீங்கள்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் புரட்சி தலைவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அம்மாவை இந்த அரசியலையே இருக்கக்கூடாதுன்னு எத்தனையோ நபர்கள் இங்கேயும் உள்ளுக்குள்ள இருந்தவர்களும் அண்ணா திமுக தலைவர்களாக இருந்தவர்களும் சரி அதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சரி சூழ்ச்சி செய்தது அம்மாவை புரட்சி தலைவர் பூத உடல் இருந்த வேன்ல கூட பிடிச்சி தள்ளுனாங்க நம்ம இந்த லேடிஸ் எல்லாம் சில பேரு நாங்களே அம்மா கிட்ட சில நேரங்கள்ல ஏதாவது மனசு தாங்க முடியாம சொன்னா நான் அனுபவிச்சதை உடையா நீங்க எல்லாம் நான் தாங்கிக்கல அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த தைரியம் தான் இன்றைக்கும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த தைரியம் இன்றைக்கும் எப்பொழுதும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அம்மாவை சட்டமன்றத்தில் சட்டமன்றத்தில் அம்மாவை எந்த அளவிற்கு சேலையை பிடிச்சி இழுத்து முடிய பிடிச்சி இழுத்து அவமானப்படுத்துகிறாங்க இன்றைக்கி அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்கலைன்னு முதலமைச்சர் சொல்கிறார் நியாயமா இது நியாயமான்னு கேட்குறேன் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்ட ஒன்று நான் முதலமைச்சராக தான் மீண்டும் இந்த சட்டமன்றத்திற்குள் வளாகத்திற்குள் வருவேன் அம்மா சபதம் போட்டு போனதே அதை நிறைவேற்றியதும் ஊரறிந்த உண்மை ஊரறிந்த சரித்திரம் அவ்வளவு கஷ்டத்தையும் தாங்கித்தான் இந்த கட்சி என்பது இன்றைக்கு ஒரு இரும்பு கோட்டையாக வந்திருக்கு நம்முடைய பொது செயலாளரிடம் அந்த கம்பீரத்தை பார்க்க முடிகின்றது அந்த கண்டிப்பை பார்க்க முடிகின்றது அந்த வீரத்தை பார்க்க முடிகின்றது அந்த உறுதியை பார்க்க முடிகின்றது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது மாநாடுல பேசினார் நம்முடைய அண்ணன் பொதுச் செயலாளர் என்னை என்ன பழைய பழனிசாமி நினைச்சிங்களா ஒருபோதும் நடக்காத அண்ணா திமுகவை காப்பாற்ற நான் உயிரையும் கொடுப்பேன் 
அதனால தான் அவர் கையில் இன்றைக்கி கட்சி போயிருக்கு அம்மா மறைஞ்சதுக்கு பின்னாடி புரட்சி தலைவர் மறைஞ்ச அம்மா எல்லாத்தையும் அம்மா இருந்தாங்க இப்போ இன்றைக்கி அம்மா மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அம்மா உயிரோடு இருக்கும்போது ஒரு பத்திரிகை ஆங்கில பத்திரிகை வந்து அம்மாட்ட கேட்குறாங்க உங்களுக்கு அப்புறமா இந்த கட்சியை வழி நடத்துவதற்கு நீங்கள் யாரையாவது அடையாளம் காட்டுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க அப்போ அம்மா சொன்ன பதில் ஆங்கிலத்தில் அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு ப்ராக்டிஸே சச்ச ப்ராக்டிஸ் இஸ் நாட் இன் ஏஎன்எம்கே இன் அவர் பார்ட்டி யார் தொண்டர்களால் போற்றக்கூடியவர் ஹூ எவர் த கேடஸ் ஆஸ் பர் த விஷ் ஆஃப் த கேடஸ் த லீடர் வில் எமர்ஜ் அப்படிப்பட்ட கேடர்களும் தொண்டர்களும் யாரை கொண்டு வர்றாங்களோ அவர் தான் ஒரு தலைவராக வர முடியும் அதுதான் இன்னைக்கு அப்படி தான் ஒரு நிலைமை ஏன்னா பல்வேறு கதைகளை எல்லாம் திருப்பி திருப்பி முடிஞ்சு போன அத்தியாயங்கள் நம்மை விட்டு சென்ற அத்தியாயங்கள் நம்மை விட்டு சென்ற போக வேண்டும் போகட்டும் என்று விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம பேசவே வேண்டாம் நாம் பலத்தோடு இருக்கின்றோம் நாம் மிக மிக பலத்தோடு இருக்கின்றோம் எங்கள் புரட்சி தலைவரும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களும் எங்களுக்கு ஜாதி வித்தியாசம் இல்லாத கழகத்தை அதிமுகவை தான் காண்பித்திருக்கின்றார்கள் மத வித்தியாசம் இல்லாத தலைவர்களாகத்தான் இன்று வரை இருந்து இருந்திருக்கின்றார்கள் அதன் வழியே தான் எங்களுடைய பொதுச் செயலாளரும் இருக்கின்றார் அதிமுக என்ற ஜாதியை தவிர எங்களுக்கு எந்த ஜாதியும் கிடையாது என்றுதான் நாம் இருக்கின்றோம் இன்னைக்கு தொண்டனுடைய விருப்பம் என்ன தொண்டனுடைய தேவை என்ன தொண்டனுடைய மனநிலை என்ன அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் இந்த கட்சி எதற்க வச்சு யார் பேரை வச்சு ஆரம்பித்தாங்க புரட்சி தலைவர் பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணாவை நினைத்து அண்ணாவுடைய ஆசையோடு அருளாசையோடு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று ஆரம்பித்த இந்த கழகம் அந்த பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா அவர்களை ஒரு கட்சியின் தலைவர் தேசிய கட்சியின் தலைவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அண்ணா அவர்களை இவரே பார்த்துருக்க மாட்டார் இவர் பிறந்திருக்கவே மாட்டார் இவங்க அம்மா அப்பாவுக்கே கல்யாணம் கூட அப்ப நடந்திருக்காது அப்படிப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த சம்பவத்தை இப்ப வந்து பேசி அண்ணா அவர்கள் மதுரையிலிருந்து மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிலே ஒரு நிகழ்ச்சியிலே கட கலந்து கொண்டு அதிலே சில வற்றை பேசி என்றெல்லாம் சொல்லி பயந்து பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா அவர்களுக்கு பயந்து ஓடி வந்தார் என்பதை போட போன்றவற்றை எல்லாம் இல்லாத நடக்காத சிலவற்றை பேசிய காரணத்தினால் தான் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் ஒரு தீர்க்கமான முடிவை எடுத்தார்கள் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி நல்ல ஞாபகம் இருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலில் ஒரு கியூ கூட்டணி வியூகம் வச்சு நம்ம சட்டமன்ற தேர்தலை வந்து சந்திச்சாங்க அம்மா ஆனால் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிச்சு அன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்கட்சி வரிசையிலே கூட அமரவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அம்மா தான் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க மைனாரிட்டி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மைனாரிட்டி ஆட்சி நம்ம மறந்துருவோமா அந்த மாதிரி மைனாரிட்டி மைனாரிட்டின்னு சொன்னதுனால தான் அம்மா மேல பொய்ய போட்டு போட்டு வழக்க போட்டு இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட அம்மா இல்லைன்றதுக்கு காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தயவு செய்து அதை யாருமே மறந்து விடாதீர்கள் இங்கிருந்து இந்த திமுகவுக்கு போகும்போது இந்த செந்தில் பாலாஜி எல்லாம் போகும் பொழுது அந்த அம்மா நம்மளெல்லாம் எப்படி நினைச்சாங்கன்னா பிள்ளையா நினைச்சாங்க என்னுடைய குடும்பம் அண்ணா திமுக குடும்பம் தான் நினைச்சாங்க என்னுடைய உறவு அண்ணா திமுகன்னு தான் நினச்சாங்க ஆனால் இங்கே உப்பை சாப்பிட்டுட்டு இங்கே எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அங்கே போய் சலாம் போடுறதெல்லாம் பார்த்தா ஆண்டவன் விடுவானா ஆண்டவன் விடுவானா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு இன்னைக்கு கம்பி எண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அந்த குடும்பத்தையும் அங்கே உள்ள நிதியமைச்சர் இன்றைக்கு ஐடி அமைச்சராக இருக்கார் அவர் சொல்றார் முப்பதாயிரம் கோடியை முதலமைச்சர் மகனும் மருமகனும் பெற்றிருப்பதை ஒரு ஆதாரத்தோடு 
நமக்கு வாய்ஸ் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாமே வருது ஆதாரத்தோடு உடனே அந்த துறையில் உள்ள அமைச்சரை மாற்றிட்டான் அதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது செந்தில் பாலாஜி ஆண்டவனே கேட்கலை ஆண்டவனுக்கே தாங்க முடியலை இன்னைக்கு பெயில் வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் பெயில் கிடைக்கட்டும் திருப்பி சல்யூட் அடிக்கட்டும் ஆனால் எங்கே நம்மளை பற்றியெல்லாம் ஏதாவது போட்டு கொடுத்துருவானோன்னு பதறி அடிச்சுக்கிட்டு இங்கே உள்ள முதலமைச்சர் ஓடுனாரு பாருங்க பதறி அடிச்சுட்டு ஓடுனாரு பாருங்க எங்களுடைய கண்ணீர் எங்கள் தாயை முதலமைச்சராக இருந்த எங்கள் அம்மாவை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சு அவரு வழக்க போட்டு மேல்முறையீடு பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி என்னமோ சூதுவும் வினையும் பண்ணி காலத்தின் கோலம் என்று சொல்லக்கூடிய விதிப்பயனை அம்மா அனுபவித்து நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு அம்மா இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் அம்மா இருக்கும்போது இங்க எத்தனை பேரு இங்க இருக்க உங்க எத்தனை பேரு எல்லா சாமியையும் கும்பிட்டோம் எல்லா மதத்துல உள்ள சாமியையும் கும்பிட்டோம் எல்லா பூஜையும் பண்ணோம் ஃபாதரை கூப்பிட்டு ப்ரேயர்ஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ பண்ணணும் எல்லாமே பண்ணணும் ஆனால் இன்னைக்கு ஏதோ தெரியல அம்மா இல்லை ஆனால் அம்மா இல்லைன்னு யாரும் நினைக்க வேணாம் அந்த சக்தி நிச்சயமாக இந்த அண்ணா திமுகவை வழி நடத்தும் அப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் நமக்கு ஜென்ம விரோதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்த்து தான் இந்த அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதை மனதிலே வைத்து இன்றைக்கு மக்கள் விரோத ஒரு ஆட்சியை இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொடுத்திருக்கு கொடுத்து கொண்டு வருகின்றது அதற்கு நாம் உறுதுணையாக வரும் தேர்தலிலே இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி தான் திமுக ஒரு மகளிர் உரிமை மாநாடுன்னு சொல்லி நடத்தினாங்க முதலமைச்சர் போனாங்க அவங்க கனிமொழி அவங்க எம்பி போனாங்க கட்சி அந்த கட்சியில் உள்ள நிறைய முக்கியஸ்தர்கள் போனாங்க வெளியிலிருந்து காங்கிரஸ் தலைவர் வந்தாங்க அப்புறம் அவங்க சோனியா அம்மா வந்தாங்க இப்படி நிறைய பேர் வந்து ஒரு விழா நடத்தி அதில் ஒன்றும் இல்லை அவங்க நடத்துகிறாங்க அது அவங்க உரிமை ஆனால் மகளிருக்காகனே எங்கள் அம்மா திட்டம் கொண்டு வந்தாங்களே எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டிங்களே தாலிக்கு தங்கம் தாலிக்கு தங்கங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்தது ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த தாய்மார்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்குன்னு நிதி உதவியை கொடுத்தது மூன்று பதினெட்டாயிரம் வந்தால் கரெக்டாக சொல்கிறார் மூன்று முறையாக ஆறு ஆறு ஆறாயிரமா சமூக வளைகாப்பு இதெல்லாம் எதுக்காகன்னா ஓட்டுக்காக இல்லை வாக்களித்த மக்கள் பெண்கள் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் இந்த ஊட்டச்சத்து சாப்பிட முடியாமல் வளைகாப்பு நடத்த முடியாமல் குழந்தை பேர் இல்லாமல் முடியாமல் அந்த குழந்தை அங்கே வந்து அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கே ஆஸ்பத்திரிலேருந்து வேன் அணிச்சு வண்டி அணிச்சு கூட்டிகிட்டு போய் குழந்தை பிறந்தவுடனே ஒரு சீரோடு பெட்டகத்தை பிறந்த குழந்தை சீரோடு வந்தது என்ற ஆட்சியை தந்தது புரட்சி தலைவி அம்மா பெண்களும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அம்மா வந்து கிராமத்தில் உள்ளவங்களும் உயர்கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அம்மா சைக்கிள் கொடுத்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க புரட்சி தலைவர் கொண்டு வந்தது சத்துணவு திட்டம் இன்னைக்கு யாராலையும் அழிக்க முடியல இன்னைக்கு காலை உணவு தரேன்னு சொல்லி ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே ஃபேக் ஆங்கிலத்தில் சொல்லலை ஃபேக் எல்லாமே மோசடி எல்லா ஸ்கூல்லையும் கொடுக்கறது கிடையாது எல்லா ஸ்கூல்லையும் கொடுக்கறது கிடையாது இந்த ஸ்கூலு ஹோட்டலில் வாங்குறாங்க அவங்க கொடுக்குற காசில் நிதி இல்லைங்கிறாங்க இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனால் அம்மா என் குழந்தைக்கு அங்கன்வாடியில் சுண்டல் கொடுப்பேன் கூடுதலாக முட்டை கொடுப்பேன் பொறிச்ச உருளைக்கிழங்கு கொடுப்பேன் அந்த சட்டமன்றத்தில் அந்த பொன்மன செல்வி ஒவ்வொரு திட்டங்களை வாசிக்கும் பொழுது இதய பூர்வமான வாசிப்பார் என் மக்கள் மக்களால் நான் மக்களுக்காக நான் எல்லா திட்டமும் மக்களுக்காக மழை வெள்ளம் வந்தால் தானே ஓடி வரக்கூடிய தலைவி இப்படியாக புரட்சி தலைவர் கல்விக்காக குழந்தைகள் ஏழை குழந்தைகள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக யாராலும் அழிக்க முடியாத திட்டங்களை தந்தது திட்டங்கள்னாலே அம்மா தான் யூனிஃபார்ம் புஸ்தக பெய் வீடு கிராம கிராமப்புறத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு சமூகத்தை ஒரு தொடர்புள்ள அத்தனை திட்டங்களையும் கொடுத்து 
தாலிக்கு தங்கம் கொடுத்து பெண்களுக்கு எவ்வளவோ உதவிகள் செஞ்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இன்னைக்கு கூட பார்த்தேன் நான் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்துருந்துச்சு ஒரு ஊரில் இரநூத்தி முந்நூற்றி பதிமூணு காடு ஏதோ இல்லை இருபத்தொம்பது பேருக்கு தான் வந்திருக்கு மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வரல அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை இங்கே எத்தனையோ பேர் வந்திருக்காங்க கார் வச்சுருந்தா ஆயிரம் ரூபா கிடையாதுங்கிறாங்க அவன் ஒரு ஓலா அதை வச்சு வண்டி ஓட்டி மாச டியூ கட்டணும் ஆனால் அந்த டிரைவர் அவரே ஓனராக இருப்பார் அப்போ அவர் அந்த ஓலா வச்சு அந்த வாடகைக்கு ஒரு கொஞ்சம் விலையில் வாங்கின அந்த வண்டி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய அதிபதியா அப்போ அவருக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க மாட்டிங்களா அப்படி தான் கொடுக்கல அப்படி தான் ஏமாத்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கார் வச்சுருந்தா ஓனருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது வீட்டில் வயதானவங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா முதியோர் பென்ஷன் வாங்கினாங்க நீங்கள் சொன்னது உங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னது அனைத்து மகளிருக்கும்னு அப்போ நீங்கள் என்ன தகுதியின் அடிப்படையில் மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் சொல்லியிருந்தா நீங்கள் சொன்னது ஏமாத்து வேலை இல்லைன்னு சொல்லலாம் அனைத்து மகளிருக்கும்னு எல்லாம் அவங்க தே தேர்தலில் மேனிஃபெஸ்டோவில் தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லிட்டு அதை போட்டு நம்ம எதிர்கட்சி தலைவர் கொடுத்தீங்களா கொடுத்தீங்களா கொடுத்தீங்களான்னு கேட்டதுக்கு அப்புறமா கணக்கு எடுத்தேன் இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் கண்டிப்பாக அவங்க சொல்கிற கணக்கு தவறு எல்லா இடங்கள்லையுமே எங்களுக்கு கொடுக்கல 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 அப்படிங்கிறது தான் நிறைய இடங்களில் பிரச்சனையாக இருக்கு நீங்கள் அதே மாதிரி நாங்கள் தகுதி அடிப்படையில் பெண்களுக்கு உதவியாக ஏதாவது கொடுப்போம் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா மின்சார கட்டணம் உயர்வு பால் விலை உயர்வு மின்சார கட்டணம் உயர்வுங்கிறத விட இப்போ ரெண்டு வீடு மாடியில் இங்கே இதில் அப்பா மாடியில் இருப்பார் மகன் கீழே இருப்பார் இல்லை அந்த மாதிரி பிரித்து ஒரு குடும்பத்தில் எல்லாருமே தனி கொடுத்துறமா இருந்தால் கூட இந்த செந்தில் பாலாஜி வந்த உடனே அதிகமாக மின் கட்டணம் வரணுங்கிறதுக்காக ஒரே மீட்ரு ஆக்கணும்னு ஆக்கி இது எல்லாம் டெக்னிக்கான முறை நம்மளை ஏமாத்துற ஏன்னா விஞ்ஞான ரீதியாக ஊழல் செஞ்சவர் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் கருணாநிதி அவர்கள் தான் செஞ்ச ஊழலுக்காகத்தான் நம்முடைய இந்திய நாட்டின் உரிமையிலே தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய கச்சத்தீவை இலங்கைக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்ததுன்னா தன்னை காப்பாற்றிக்கிறது தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய மீனவர்கள் நீங்கள் எல்லா பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய மீனவர்கள் கஷ்டத்திலே இருக்கின்றார்கள் கைது செய்கின்றார்கள் இலங்கை கடற்படை அவர்களை மிக மிக மோசமான நிலைப்பாடுகளை எடுத்து அவர்களை கைது செய்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தான் இன்னைக்கு ஒரு ஏமாத்து வேலை கொடுத்த திட்டங்கள் எல்லாம் நிப்பாட்டிட்டீங்க எல்லா திட்டங்கள் சட்டம் ஒழுங்கு மிக மிக மோசமான ஒரு நிலைமை எல்லா இடத்துலையுமே அதற்கப்புறமா பெண்கள் பாதுகாப்பு திட்டம்னா அம்மா எத்தனை திட்டங்கள் கொண்டு வந்து இவங்க நீங்கள் நல்ல மக்கள் மறந்துடக்கூடாதுங்கிறக்காத்தா இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு தனியார் ஸ்டார் ஹெல்த்துங்கிறதுல தனியார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை போட்டு திமுகவில் காசு அடித்தாங்க ஆனால் அரசு மருத்துவமனையில் அந்த இது முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்து எல்லா விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டையும் அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் அந்த வருமானம் அரசு மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டும் என்றும் அந்த வருமானத்தின் மூலமாக அரசு மருத்துவமனையை நம்ம அபிவிருத்தி பண்ணணும் நிறைய மிஷினரிஸ் வாங்கணுன்ற மாதிரியாக மக்களுக்கான ஏமாற்ற வேலை இல்லாத திட்டத்தை கொண்டு வந்தது தான் புரட்சி தலைவி அம்மா இன்னைக்கு அது எல்லாமே அப்படி எது எது முக்கியமோ எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகி போச்சு இன்னைக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை இன்சூரன்ஸை விடுங்க மருத்துவமனையில் உரிய முறையில் டாக்டர் இல்லை இவங்க ஆளு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடனேயே கொரோனா வந்துச்சு முதல்ல அப்போ நம்ம ஆளுங்கட்சி ஃபஸ்ட்டு டைம் வரும்போது இலவசமான அரிசி மருத்துவமனை எனக்கு கொரோனா வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்லையே நான் போய் வேறு எங்கேயும் அட்மிட் ஆகலை நேர அரசு மருத்துவமனை அதாவது கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் இருபத்தி ஒரு நாள் நான் அட்மிட் ஆகி எல்லாருக்கும் என்ன சாப்பாடு கொடுத்தாங்களோ அதை தான் நானும் சாப்பிட்டேன் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்டு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான அப்போது வயசானவங்களுக்கெல்லாம் 
இப்போ வேலை பார்த்த அந்த நர்ஸுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்ணால் பார்த்தது மிகைப்படுத்திலாம் சொல்லலை அந்த ஆஸ்பத்திரியில் நான் பார்த்தது டயப்பர் கூட அந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அங்கே இசை பணியா வேலை செஞ்ச பணியாளர்களும் நர்ஸுகளும் டயப்பர் மாற்றி விட்டு அவங்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் ஒரு வீட்டில் கூட அந்த வயதானவர்களை அந்த மாதிரி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்படி எல்லாமே பார்த்து அந்த கொரோனாவை என்ன நோய் என்ன என்ன மருந்து எதுவுமே தெரியாத நேரத்தில் கூட அதை வென்று நம்ம டாக்டர் விஜயபாஸ்கரை நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் மறக்கவே முடியாது சுற்றி சுழன்று முதலமைச்சர் அவங்களும் பறந்து பறந்து வேலை பார்த்தாங்க மக்களுக்கு பீதியை போக்கினார்கள் உணவு அருமையான உணவு அருமையான ட்ரீட்மெண்ட்டு எத்தனை நாள் வேணால் இருபத்தி ஒரு நாள் என்னைக்கு நெகட்டிவ்னு வருதோ அன்னைக்கு போகணும் ஆக்சிஜன் வேணால் உடனே ஆக்சிஜன் ஆனால் இவங்க ஆட்சி பொறுப்பேற்றுனோடனே ஆம்புலன்ஸே கியூவில் நின்றுச்சு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் செத்து போயிட்டாங்க அதான் நடந்தது நிர்வாகத்தில் இதெல்லாம் யார் மறந்துட முடியாது இன்னைக்கு ஆஸ்பத்திரியில் மாத்திரை இல்லை காலாவதியான மாத்திரை தூக்கி போடுறாங்க மருத்துவர் இல்லை இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள நிலைமை இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சு காய்ச்சல் வருது டெங்கு வருது இதற்கான முன்னெச்சரிக்கை அம்மா மழையும் வெள்ளம் வந்து கொசு கடித்த உடனே மக்களை நீங்கள்லாம் மறந்துடக்கூடாது கொசுவலை கூட மக்களுக்கு கொடுத்து அழகு பார்த்து காத்தவர் தான் புரட்சி தலை அம்மா அந்த ஆட்சி நமக்கு மீண்டும் வர வேண்டாமா அந்த ஆட்சி வரணுமா வேண்டாமா நம்ம கையில் தான் இருக்கு நம்ம கையில் தான் இருக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் இன்றைக்கு பேசிய உரை எல்லாம் அப்படியே இதயத்தை தொட்டது போல இருந்தது நான் எல்லாம் செஞ்சிடலாம் ஆனால் நம்ம எல்லாரும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒத்துழைப்பாக வேலை பார்த்தா தான் நம்ம வெற்றி காண முடியும் அப்படின்னு அப்படி நம்மளை ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு அரசு பணம் கொள்ளையடிக்கக்கூடிய ஒரு ஊழல் அரசு ஆசிரியர்களை பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்தாலும் குற்றுயிரும் கொலை உயிருமாக அவங்க குழந்தையோட கைது செய்து மிரட்டுகின்ற அரசு கொலை கொள்ளை பாதகம் என்ற அரசு அந்த கொரோனா நேரத்திலே தன் உயிரை கூட பாராது பணியாற்றிய அந்த நர்ஸுகள்லாம் செவிலியர்கள்லாம் வேலை நிரந்தரம் வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீதிமன்றம் கூட இதை பரிசீலனை செய்ய கூடாதா என்று கேட்கக்கூடிய அளவிலே நடக்கக்கூடிய நிர்வாக திறமை இல்லாத கீ கொடுத்த பொம்மை போல ஆட்டு வைக்கக்கூடிய நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சரை கொண்ட ஆட்சிதான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே நடைபெற்று வருகின்றது அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது எழுதி கொடுத்ததை வாசிப்பாரு போனா போவாரு போட்டோ ஷூட்டுக்கு கரெக்டா நிப்பாரு போட்டோ ஷூட்ல ஒரு முதலமைச்சர் தொழில் முனைவோர்களை ஈர்ப்பதற்காக துபாய் போகணும்னா சரி தனி விமானத்தில் போகிறாரு போயிட்டு போகிறார் மனைவி பரவாயில்ல ஃபேமிலியில் உள்ள எல்லாரும் பேரன் பேத்தி எல்லாரும் போயுங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதில் அதிகாரிகளும் அதே விமானத்தில் போனால் இது என்ன குடும்ப ஆட்சிங்கிறது எல்லாம் இன்னும் மக்கள் பார்த்துக்கலாமலாம் இருக்காங்க எங்கே எங்கள் அண்ணன் எடப்பாடி யார் எங்கேயாவது போகும்போது குடும்பத்தில் உள்ளவங்க யாராவது பின்னாடி முன்னாடி அங்கே இங்கே நிற்கிறாங்களான்னு பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் குடும்பம் இருக்குது எல்லாருக்கும் குடும்ப பாசம் இருக்குது எல்லாரும் குடும்பத்தோட கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைப்போம் குடும்பத்தோட சினிமாக்கு போகணும்னு நினைப்போம் குடும்பத்தோட சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைப்போம் அது வேறு அரசியல் வேறு மக்கள் பணி வேறு அவர் மகன் ஒருத்தர் இருக்கார் எனக்கு யாவது ஒன்று உளறிக்கிட்டே இருப்பார் சனாதனத்தை பற்றி பேசுவார் அங்கே போறேம்பாரு இங்கே போறேம்பாரு என்ன மாதிரி ஒன்று உளறிக்கிட்டே இருப்பார் யாருக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு மரியாதையே கொடுத்து பேச தெரியாத ஒருவராக தான் இன்றைக்கி இருக்கார் அந்த மாதிரி அரைவேக்காட்டுத்தனமாக பேசக்கூடியவர்கள் மக்களுக்கு என்ன பெருசாக செஞ்சிட முடியும் அவங்கெல்லாம் புள்ளே அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அண்ணா திமுக ஆட்சி பத்து ஆண்டுகள் இருந்த வரை ஜெ ரெட் ஜெயின்ட்டு வாயை மூடிக்கிட்டு கையை பொத்திட்டு உக்காந்துருந்தாங்க இன்னைக்கு இந்த இப்போ விஜய் படம் ஏதோ ஒன்று நாளைக்கே நாளை கழிச்சு அது என்ன லியோவா அந்த படத்துக்கு விஜய் அந்த ரசிகர்கள்லாம் போராடிட்டு இருக்காங்க எத்தனை மணிக்கு ஸ்பெஷல் ஷோ ஷோ வேணும் அதுக்கு கமிட்டி போடுறாராம் எதுக்கு கமிட்டி போடுறீங்க ஆசிரியர் பிரச்சனைக்கு ஒரு கமிட்டி போடுங்க நர்ஸுகளுக்கு வேலைக்கு கொடுக்கணும்னு ஒரு கமிட்டி போடுங்க 
டெங்கு வரப்போகுது மக்களை எப்படி காப்பாற்றுவோம்னு மருத்துவ முகாம் போடுங்க அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போடுங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கலையே தெருத்த ரூபா லோன் போட்டுட்டு இருக்காங்களே எங்க தாய்மார்கள் சகோதரிகள் அவங்களுடைய மனு உண்மையானதா அவங்க மனுவுக்கு எப்படி பரிசீலனை பண்ணாலும் அதுக்கு கமிட்டி போடுங்க எங்களுடைய டெல்டா விவசாயிகள் அங்கே அங்க உள்ள பயிர்கள் எல்லாம் அழிந்து போய் இருக்கின்றது அழியக்கூடிய தண்ணீர் இல்லாத நிலையிலே பாதி அளவிலே உள்ள எங்களுடைய சகோதரர்கள் விவசாயிகள் அதை அழித்து கண்ணீரும் கம்பளையுமாக இருக்கின்றார்களே அதற்கு கமிட்டி போடுங்க அதை விட்டுட்டு உங்க ரெட் ஜெயிண்ட் மூலமா அது வெளியிடலைன்ட்டு எனக்கு சினிமா பத்தி இந்த இதெல்லாம் சரியா தெரியாது இருந்தாலும் சொல்றேன் அது மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்ல உங்க மூலமா எல்லாமே நடக்கணும் எதெல்லாம் பணத்தை சம்பாதிக்கணும் மக்களை தயவு செய்து நம்ம அண்ணா திமுக காரங்க ஏமாற மாட்டோம் அங்கங்க அங்கங்க இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் நீங்கள் சுதாரித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சுரண்டப்படுகின்றீர்கள் நீங்கள் ஏமாற்றப்படுகின்றீர்கள் உங்களுக்குள்ள உரிமையை அவர்கள் கொடுக்கவில்லை கொடுக்க வேண்டியதை ஒழுங்காக கொடுத்தாலே போதும் அதான் ஒரு அம்மா டீச்சர் அந்த இதில் உண்ணாவிரதத்தில் பேசிச்சு எங்களுக்கு நீங்கள் இலவசமாக எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் எதுவுமே இலவசமாக கொடுக்க வேண்டாம் விலைவாசியை குறைங்க கரண்ட் கட்டணத்தை குறைங்க வீட்டு வரியை குறைங்க எல்லாமே குறைங்க நல்ல சாலை வசதிகள் கொடுங்க ஆஸ்பத்திரி கொடுங்க இது மாதிரியான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குங்க இலவசமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனநிலையில் இருக்காங்க எங்கே பார்த்தாலும் அடி வெட்டு குத்து எம்எல்ஏனாலும் சரி அடிக்கிறது இந்த சனாதனத்தை வந்து மணிப்பூர் பிரச்சனையில் மத்திய அரசை எதிர்த்து இவங்க எல்லாமே மணிப்பூரில் இப்படி நடக்குதுன்னு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினாங்க சங்கரன் கோயிலில் அந்த தென்காசி மாவட்டத்தில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில் அங்கே வந்து கிராமத்தில் வந்து மாவட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மன் ஒரு பதவி இருக்கு அந்த மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் ஒரு பெண் அந்த அம்மாவுக்கு பேசுவதற்கு அங்கே உள்ள மாவட்ட செயலாளர் எம்எல்ஏ பேச வாய்ப்பு வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம அவமானப்படுத்துறார் அது மைக்க பிடிச்சி பேசி எங்க சமத்துவமும் பெண் உரிமையை பேசுங்க எனக்கே கிடைக்கலையங்க அதான் நான் இப்ப சொல்றேன் சகோதரி கனிமொழி அவர்களே போன தேர்தலுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன சொன்னீங்க நான் தமிழகத்திலே விதவிகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த டாஸ்மாக்கை ஒழிக்கணும் அப்படின்னாங்க இந்த டாஸ்மாக்ல உள்ள பல்வேறு ஆலைகளை நடத்துறதே உங்க கட்சியில உள்ள ஜெகத் ரட்சகன் தான் டி ஆர் பாலு தான் எங்க நீங்க மூட சொல்லுங்க அந்த ஆலையெல்லாம் அந்த ஆலையெல்லாம் நீங்க மூட சொல்லுங்க பாக்கலாம் டாஸ்மாக்கை பற்றி பேசிய நீங்கள் எல்லாம் கள்ளச்சாராயத்தில் இறந்த குடும்பங்களுக்கு அந்த கள்ளச்சாராயத்தில் இறந்த குடும்பத்துக்கு கள்ளச்சாராயம் குடிச்சவங்களுக்கு கள்ளச்சாராயம் அதிமுக ஆட்சியிலே இல்லை ஆனா நீங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே கள்ளச்சாராயம் என்ற ஒரு தீய கொடுமை வந்து மக்கள் அதை கொடுத்தவங்க எல்லாம் இறந்தாங்க அதுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா ஆனா ஒரு மாணவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அறிவு ஜீவிகள்லாம் இறந்தாங்க ரோட்ல ஆக்சிடென்ட்லாம் வெறும் ரெண்டு லட்சம் ரூபா இதுதான் ஸ்டாலின் ஆட்சி இதுதான் நிர்வாகம் ஏன் தெரியுமா கள்ளச்சாராயம் வந்தது உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க அண்ணா திமுக ஆட்சியில இந்த டாஸ்மாக்கு அரசு நடத்தினது அரசு நடத்தி அதுல பக்கத்துல அந்த கடைகள் நடத்துறதெல்லாம் ஒரு கமிட்டி மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்தந்த மாவட்டங்கள்ல எல்லாரும் யார் நடத்துறாங்களோ அந்த வாய்ப்பெல்லாம் கிடைச்சிச்சு அவங்கவுங்க ஏதோ ஒரு வருமானம் பார்த்தாங்க ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் வந்தது அதனால அவன் அவன் மனசுல கள்ளச்சாராயங்கிற எண்ணமே போகல இந்த செந்தில் பாலாஜி வந்த உடனே கரூர் குரூப் கரூர் கம்பெனின்னு ஒட்டு மொத்தமா அவங்களே எடுத்துட்டான் வயிற்றுச்சலும் வாய் வாய் எரிச்சலும் வருமானம் போகலைங்கிறதுனால வேற வழியே இல்லாம கள்ளச்சாராயத்துக்கு போனாங்க இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை இன்னைக்கு கம்பி எண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணி கம்பி எண்ணி எங்க அம்மா உங்களை பெத்த புள்ள மாதிரி கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தல்லையும் சட்டமன்ற தேர்தலையும் போகும்போது தம்பி நீ ஒரு நாலு தொகுதிக்கு என்னோட வா இதெல்லாம் பார்த்துக்கன்னு சொல்லி உங்களை கௌரவமாக வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு போய் கஜானாவை கொடுத்து இன்னைக்கு உங்களை மறந்துட்டாங்க அன்னைக்கு பதறி அடித்தாங்க உங்களை மறந்துட்டாங்க ஏதோ அச்சத்தில் உங்களை விட்டு வச்சுருக்காங்க 
ஆட்சி பொறுப்பேற்று அமைச்சரான உடனே கரூரில் போய் முன்னூறு கோடிக்கு வீடு கட்டுறாரு செந்தில் பாலாஜி முன்னூறு கோடிக்கு அப்போ இவரே முந்நூறு கோடிக்குனா முதலமைச்சரும் மற்றவர்களுக்கு எவ்வளோ கொடு அந்த குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பார் ஆண்டவனுக்கே வெளிச்சம் அப்போ நம்ம சுரண்டப்படுறோம் அதனால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அம்மா மாதிரியே தைரியமாக பேசக்கூடியவர் தான் நம்ம பொது செயலாளர் ஒரு தேசிய கட்சியோட கூட்டணியில் இருந்தோம் அண்ணாவை இழிவாக பேசி அம்மாவை சில நேரங்களிலே தரக்குறைவாக பேசி அம்மா மீது வழக்கு இருந்துச்சு அது இருந்துச்சுன்னு பேசி ஒரு ஒத்தோராத ஒரு நிலை வந்த உடனே அம்மா மாதிரியே ஒரு முடிவு எடுத்தார் வேண்டாம் கூட்டணி வேண்டவே வேண்டாம் கூட்டணி நாங்கள் தனித்து எங்கள் அம்மா வழியில் இருக்கின்றோம் எங்களோடு அனுசரணையாக எங்களோடு நல்ல விதமாக கூட்டணி தர்மத்தோடு நடப்பெறக்கூடிய நடப்பவர்களோடு நாங்கள் கூட்டணி அமைத்துக் கொள்கின்றோம் வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க எவ்வளோ பெரிய முடிவு அது யாருக்கும் பயப்படலை பிஜேபிக்கு அடிமை பிஜேபிக்கு அடிமை கூஜா தூக்குறாங்கன்னு திமுக சொன்னாங்க இப்போ இங்கே உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு கள்ள உறவு இருக்குன்னு பேசுறாரு முதலமைச்சரே நாங்கள் தான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் இது தொண்டர்கள் எடுத்த முடிவுன்னு எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் சொல்லிட்டாரு நான் எடுத்த முடிவு இல்லை இது தொண்டர்கள் எடுத்த முடிவு தொண்டர்களுடைய விருப்பம் எங்களை கூட்டணி வேண்டாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு எங்களுக்கு இந்த தேர்தலும் இல்லை வருங்கால தேர்தலே எங்களுக்கு கூட்டணி இல்லை முடிவு பண்ணாங்க அன்னைக்கு இந்த சிறுபான்மை பிரிவில் நம்ம அண்ணன் அப்துல் ரஹீம் அவர்களை பொறுப்பாளராக போட்டு கூட்டம் நடந்தது தலைமை கழகத்தில் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சிறுபான்மை நல பிரிவு கூட்டத்தில் வந்திருந்த சிறுபான்மை பிரிவு அன்பு சகோதரர்கள்லாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க காரணம் என்னென்னா நான் இந்து நான் சொல்கிறேன் நான் ஹிந்து நான் கோயிலுக்கு போவேன் என்னை சர்ச்சு கூப்பிட்டா போவேன் பள்ளிக்கு கூப்பிட்டா நானும் போய் வ வழியில் நின்று பேசுவேன் அவங்க வீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு நான் போவேன் அப்படி தான் அம்மாவும் புரட்சி தலைவரும் நமக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க புரட்சி தலைவர் மேரானாம் அப்துல் ரஹ்மான் அப்படின்னு ஒரு தன்னுடைய நண்பரை மனதிலே வைத்து பாட்ட பாடலை பாடியவர் புரட்சி தலைவருக்கு நிதி பற்றாக்குறை வந்த நேரத்திலே இன்னைக்கு இங்கே கிரசன் குரூப்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ராம்நாதபுரம் கீழக்கரையை சேர்ந்தவங்க அவங்க தான் புரட்சி தலைவருக்கு உதவி செய்தவர்கள் அதனால தான் மேரானாம் அப்துல் ரஹ்மான் புரட்சி தலைவர் பாடலை பாடியதை நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டாம் கிறிஸ்துமஸ் விழா அம்மா நடத்தினாங்க எந்த மாதமும் ஜாதி வித்தியாசம் இல்லை அமைச்சரவையில் எல்லாருக்கும் பங்கு கொடுத்தாங்க அதே வழியில் இன்னைக்கு நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் அந்த முடிவை எடுத்திருக்கின்றார்கள் நீங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கொடுத்தபடி நீண்ட நாட்களாக சிறைச்சாலையிலே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை நீங்கள் தேர்தலில் சொன்ன வாக்குறுதிப்படி ஏன் இன்னும் விடுதலை செய்யலைன்னு தீர்மானம் கொண்டு வாங்கன்னு சட்டமன்றத்தில் தைரியத்தோடு உரையாற்றுகின்றார்கள் வேலூர் ஜிரை சிறைச்சாலையில் எங்களுடைய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் துவா செய்வதற்கு அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்வதற்கு மறுக்கின்றீர்கள் என்பதை குரல் கொடுக்கின்றார்கள் அதனால எங்களுக்கு எங்களுடைய தலைவர்கள் கட்டு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் ஜாதி மத வித்தியாசம் இல்லாத எம்மதமும் சம்மதம் என்பதை தான் அம்மாவும் தலைவரும் பின்பற்றியதை நம்முடைய பொது செயலாளர் அவரோட தைரியமான உரைகள் எல்லாம் நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரஸ்ல எல்லாம் மிக சிறப்பாக இருக்கின்றது எதற்காக நம்மளை நம்பிதான் தொண்டர்கள் மிக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அண்ணா திமுக கூட்டணி அமைக்கிறது தலைவருடைய பொறுப்பு எந்த சூழ்நிலையிலும் சாலிட அண்ணா திமுகவுடைய ஒரு வாக்குகள் கூட சிந்தாமல் சிதறாமல் அண்ணா திமுக வர வேண்டும் இந்த மக்கள் விரோத ஊழல் ஆட்சி மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய ஆட்சி ஓட ஓட விரட்டப்பட வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் நாங்க யாரு பிரதமர் சொல்லல நம்ம அண்ணன் பாராளுமன்றத்தில் மிக சிறப்பாக உரையாற்றி பணியாற்றது எத்தனையோ அவரோட பேச்சுக்கள்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் அவருக்கு புரியும் ஒரு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்ததுன்னா அண்ணா திமுக நாங்கள் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இஷ்யூ பேஸ்ட் என்ன இஷ்யூவோ அதுபடி வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் வி ஆர் நாட் சப்போர்ட்டிங் அந்த நிலைப்பாடை நாங்கள் எடுப்போம் தமிழருக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் எது நன்மையோ அதன்படி அதிமுகவின் 
நாடாளுமன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் செயல்படக்கூடிய சூழலை வர இருக்கின்ற தேர்தலில் நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் அவங்க மகளிர் உரிமை மாநாடு நடத்தினாலும் சரி சனாதனத்தை பற்றி பேசினாலும் சரி அவங்க அம்மா எல்லா இடத்துக்கும் ஊர் ஊரா கோயிலுக்கு போறாங்க அதை பற்றி எதுவும் பேசல ஆனால் வெளியில ஊருக்கு தான் உபதேசம் என்னென்னமோ நடக்குது அந்த மாதிரியான ஏமாற்று வேலைகள் இல்லாமல் அவர்கள் தன்னை வளப்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் தன் தொழிலை வளப்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் அதற்கு நாம் துணை போகாமல் ஒற்றுமையோடு இருந்து பணியாற்றி ஒற்றுமையோடு இருந்து செயல்பட்டு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது மக்களுக்கான கட்சி மக்களுக்கான கழகம் மக்களால் நான் மக்களுக்காக நான் என் உயிரின் மேலான தொண்டர்களே இரத்தத்தின் இரத்தங்களே என்று புரட்சி தலைவரும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களும் புரட்சி தலைவருக்கு குண்டடிப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கையில் இரத்தம் இல்லாத நேரத்தில் தொண்டர்கள் கொடுத்த இரத்தம்னால தான் இரத்தத்தின் இரத்தங்களான அப்படிங்கிறத வந்து நம்முடைய அதாவது புரட்சி தலைவர்னாலே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான்லாம் தூரத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டு மூணு தடவை பக்கத்தில் அப்படி நின்று பார்த்துருக்கேன் நான் கல்லூரியில் மதுரையில் படிக்கும் பொழுது ஒரு விழா வரும் பொழுது எங்கள் கல்லூரி பக்கத்தில் ஒரு விழாவுக்கு வரும் பொழுது அவரை பார்த்துருக்கேன் சந்தனக்கட்டை அப்படிங்கிறது புரட்சி தலைவரை அந்த உருவம் கொண்ட சந்தனக்கட்டை மேனி கொண்ட அழகு கொண்ட புன்முருவல் கொண்ட அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதே போல் அழகு தேவதையாக அனைவரும் கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய தாயாக எல்லோரும் அம்மா 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 என்று அழைக்கக்கூடிய அன்னையாக வாழ்ந்து மறைந்தவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தவங்கள ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இவங்க போட்ட வழக்குகள் ஊழல் அது இதுன்னு சொல்லி அம்மா முதலமைச்சர் பதவியை எடுத்துட்டாங்க இது ஒரு தற்காலிக சோதனை தான் அம்மா மீண்டும் தேர்தலை சந்தித்தாங்க அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் அம்மாவை முதலமைச்சராக இருந்தவங்கள சிறைச்சாலையில் அடைச்சி பிரச்சனைகள்லாம் பண்ணி மீண்டும் அதெல்லாம் மீண்டு அந்த வழக்கில் வந்து குற்றவாளி இல்லைன்னு தீர்ப்பு பெற்று ஆர்கே நகரில் வெற்றி பெற்று மக்களை பார்த்து சந்தித்து நீங்கள் நானாக இருந்ததுன்னா தூக்கு போட்டு தொங்கியிருப்பேன் எங்கேயாவது ஓடியிருப்போம் அரசியலே வேணாம் ஆனால் என்னை நம்பி தன்னை நம்பி இருக்கக்கூடிய தொண்டர்களுடைய கட்சி என்பதற்காக அத்தனை அவமானங்களையும் தாங்கிய இந்த வழக்குகளாக யார் காரணம் இந்த வழக்குகளுக்கெல்லாம் காரணம் யார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுக இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயே ரெய்டு போகுது இன்னும் அடுத்தடுத்து ரெய்டு வரப்போகுது எல்லா இடத்துலையும் ரெய்டு வரப்போகுது அதாவது இந்த ஜெகத்ரட்சகன் அவர் எம்பி இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அண்ணா புரட்சி தலைவரால் அண்ணா திமுகலேருந்து எல்லாருமே சம்பாதிச்சவங்க அண்ணா திமுகவில் செல்வாக்கு பெற்றவங்க புரட்சி தலைவரால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவங்க இன்றைக்கி திமுகவுக்கு போய் கையூட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் அவர் இதில் சோதனை போடுறதுக்கு அதிகாரிகள் பத்தலையாம் சோதனைகளை நடத்துவதற்கு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறது எதனா அதிகாரிகளும் ஆட்களும் பத்தலையாம் அவ்வளவு சொத்தை வச்சு சாராய ஃபேக்டரி வச்சிருக்கவங்களுக்கு அதுதான் சுயநலம் அதுதான் அவங்க கட்சி ஆனால் தொண்டர்களோடு தொண்டர்களாக இருக்கக்கூடியது தான் அண்ணா திமுக அம்மா புரட்சி தலைவர் இன்றைக்கு அண்ணன் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் அதனால் அவர் போயிட்டார் இவர் போயிட்டார் அதெல்லாம் இல்லை எல்லா வழக்குகளை நேற்று ஒரு வழக்கு அண்ணனுக்கு தெரியும் நேற்று கூட நம்ம பொதுச் செயலாளர் மேலே நம்ம அண்ணா திமுகலே இருந்து போனவர் தான் சகோதர் ஓபிஎஸோட ஒரு கைத்தடியாக இருக்கிறவர் தான் சுப்புரத்னம்னு பழைய தொண்ணூற்றி தொண்ணூ தொண்ணூத்தாறில் உள்ள எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் கோவாரண்டோன்னு அதாவது சொத்தை வந்து சரியாக கணக்கு காமிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் முடிஞ்சது அதுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சதெல்லாம் வழக்கு போடலைன்னு ஒரு கேஸை கொண்டு போய் ஹைகோர்ட்டில் போட்டு நேற்று அது ஒரு விசாரணைக்கு வந்தது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இங்கே உள்ள ஹைகோர்ட்டை சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து இது என்ன இது இது இல்லை நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்குள்ளே பெட்டிஷன் கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு இருந்திருந்தால் எதுவுமே இல்லாமல் இப்படி கொடுக்குறீங்களே 
அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு ஏதோ வாய்டாக போட்டிருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம பொதுச் செயலாளர் பயப்படலை அதுக்கெல்லாம் பொதுச் செயலாளர் பயப்படலை பல்வேறு வழக்குகள்லாம் மீண்டு வந்துட்டாங்க எத்தனையும் பேர் அவரோட இருந்தவங்க எல்லாம் அண்ணன் ஓபிஎஸோடு இருந்தவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் இரட்டை இலைக்குத்தான் எங்களுடைய எண்ணமும் எங்களுடைய நடைப்பயணமும் இருக்கும் கொஞ்ச நஞ்ச இருந்த மரியாதையும் என்னைக்கு நீங்க ஜூலை பதினொன்னாம் தேதி நடந்த பொதுக்குழுவில் அங்க வராம தலைமை கழகத்துக்கு போய் அது கோயில் போல இருக்கக்கூடிய கோயிலாக இருக்கக்கூடிய அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கோயிலை நீங்கள் கால் வைத்து உங்கள் ஆட்கள் எட்டி உதைத்து எங்களுடைய தொண்டர்களை கல்லையும் கருங்கற்களையும் எடுத்து வந்து தூக்கி எறிந்து இரத்த காயம் ஏற்பட்டு அங்கே போய் உடைத்து கதவை உடைத்து சாமானும் ஃபைலும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்க கூட அன்னைக்கு இருந்தவங்க கூட யாருமே இல்லை வெட்டல அண்ணா திமுக வந்தோன்னே உங்களை மன்னிக்க முடியாத குற்றவாளிகள் என்று வந்து விட்டார்கள் நீங்கள் என்ன வேணா வழக்கு போடுங்க என்ன வேணாலும் வழக்கு போடுங்க அன்னைக்கு ஒரு பத்திரிகை இது பேட்டியில் சொல்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா தேசிய கட்சி தான் தேசிய கட்சிகிட்ட நம்ம விரோதிக்க முடியுமான்னா நீங்கள் போய் கூஜா தூக்குங்க நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசுனீங்கல்ல கருணாநிதி பாட்டை எங்கள் அப்பா வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணுவார் நாங்கள் இப்போ புகழ்ந்து பாராட்டுவோன்னு அம்மா இருந்தால் பேசியிருப்பீங்களா அம்மா இருந்தால் சொல்ல முடியுமா எங்கள் தாயை கொன்றவர்கள் எங்கள் தாய் மீது வழக்கு போட்டவர்கள் எங்கள் புரட்சி தலைவர் மீது செருப்பை தூக்கி எறிந்த கயவர்கள் இந்த அண்ணா திமுக அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் அவங்கள போய் பாராட்டணும் என்ன அவசியம் இருக்குன்னு கேட்கிறேன் இப்படி மாற்றி மாற்றி வழக்குகளை போட்டு நம்மளை குழப்ப பார்த்தாங்க இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் எத்தனை வழக்குகள் போட்டாலும் சரி நீங்கள் கொடநாடு வழக்கு போட்டாலும் சரி கொலை வழக்கு போட்டாலும் சரி என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க எங்கள் மடியில் கனம் இல்லை நாங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கோம் மாநாடை நடத்திட்டோம் பூத் கமிட்டி போய் நாங்கள் இன்னும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அந்த வேலையை முடிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா எங்களுடைய தேர்தல் பணிகளை நம்முடைய பணிகளை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் பார்லிமெண்ட் தேர்தல் எப்போ எந்த தேதி வந்தாலும் சரி மார்ச் மாதம் வந்தாலும் சரி ஏப்ரல் மாதம் வந்தாலும் சரி மே மாதம் வந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் நாங்கள் மிக தயாராக பணியாற்ற இருக்கின்றோம் எங்கள் அம்மாவுடைய பிறந்த நாள் பிப்ரவரி வரக்கூடிய நினைவு நாள் முடிந்து புரட்சி தலைவர் பிறந்த நாள் அம்மா பிறந்த நாள் முடிஞ்ச அடுத்த கட்டம் அந்த நிகழ்ச்சிகள் முடிஞ்ச அடுத்த கட்டம் தேர்தல் வேலை அதற்கு அண்ணா திமுக தொண்டன் தயாராகிவிட்டான் நாங்கள் பிளான் போட்டோம் அதனால் எந்த வழக்கு வேணால் போட்டுக்கோங்க அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை எங்களுடைய விரோதி எங்களுடைய எதிரி எங்களை அழிக்க வேண்டும் என்பவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மூணு மாதத்தில் இந்த ஆட்சியை விட்டு போயிடுவார் ஓடி போயிடுவார் இந்த ஆட்சி தாங்காதுன்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி எல்லாரும் நிமிர்ந்து பார்க்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் அசந்து பார்க்கக்கூடிய தன்னுடைய திறனை வளர்த்து உடனடியாக பதில் சொல்லக்கூடிய வல்லமையை பெற்று தொண்டர்களை அரவணைத்து எந்த தொண்டன் வேண்டுமானாலும் பொதுச் செயலாளரை சுலபமாக பார்த்துவிட முடியும் என்றக்குள்ள சூழ்நிலையை இன்றைக்கு உருவாக்கி மாபெரும் இயக்கத்தை இன்றைக்கு உலகத்திலேயே உள்ள அதிக உறுப்பினர் கொண்ட கட்சிகள் உறுப்பினர்களை ஏழாவது இடத்துல அண்ணா திமுக இருக்கு ரெண்டு கோடியே ஏழு லட்சம் உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்சியாக உருவாக்கி வெற்றி நாளை நமதே நாற்பதும் நமதே வெற்றி நமதே என்ற இலக்கோடு பணியாற்றுவோம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்